ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റ് ക്രാക്കർ ഞാൻ അഖില വിപിൻ ഇന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് സോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ സെൻസ് ഓർഗൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഐസ് ഇതിനകത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ റെറ്റിന ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ റെറ്റിന ആർ പർക്കിൻജി ഫൈബേഴ്സ് ഷ്വാൻ സെൽസ് ന്യൂറോഗ്ലിയർ സെൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് സെൽസ് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് പോകാം അല്ലേ എന്താ ഈ പർക്കിഞ്ചി സെൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് തന്നെയാണോ പർക്കിഞ്ചി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോ രണ്ടും രണ്ടാണോ പർക്കിഞ്ചി സെൽസും പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സും രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് രണ്ടും ശരിയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും രണ്ടും ശരിയല്ല പർക്കിഞ്ചി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നോവ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നോവ്സ് ആണ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടക്സ് ഓഫ് സെറിബല്ലമാണ് സെറിബല്ലത്തിൻ്റെ കോട്ടക്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നോവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പർക്കിഞ്ചി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് എവിടെയാ കടപ്പെടുക പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഹേർട്ടിലാണ് അല്ലെ ഹേർട്ടിൻ്റെ വേൾസിലാണ് വെൻട്രിക്കിൾ വെൻട്രിക്കുലർ വേൾസിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുക പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് കാണപ്പെടുക രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരുന്നോളൂ പർക്കിഞ്ചി സെൽസും ഉണ്ട് പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സും ഉണ്ട് പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹേർട്ട് വെൻട്രിക്കുലർ വാൾസിൽ കാണപ്പെടുന്നു പർക്കിഞ്ചി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ കോട്ടക്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നോവ്സിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് വിളിക്കുക പർക്കിഞ്ചി സെൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ഷ്വാൻ സെൽസ് ഉണ്ട് എന്താ ഷ്വാൻ സെൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ന്യൂറോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ന്യൂറോൺസിൽ മൈലിനേറ്റ ഷീത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഷ്വാൻ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈലിനേറ്റ ന്യൂറോൺസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അറിയാമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മൈലിൻ ഷീത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോഗ്ലിയ സെൽസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഷ്വാൻ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ന്യൂറോഗ്ലിയർ സെൽസ് ഉണ്ട് എന്താ ന്യൂറോഗ്ലിയർ സെൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലായാലും നമ്മുടെ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റെ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെൽസ് ആണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂറോഗ്ലിയർ സെൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ പലതരത്തിലുള്ള ന്യൂറോഗ്ലിയർ സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ ന്യൂറോഗ്ലിയർ സെൽസ് മാത്രം കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും കണ്ട കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി കണ്ടോളുക ന്യൂറോഗ്ലിയർ സെൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് സെൽസ് ആണ് നെർവ് സിസ്റ്റത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂറോഗ്ലിയർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷ്വാൻ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂറോഗ്ലിയർ സെൽസ് ആണ് അല്ലെ ന്യൂറോഗ്ലിയർ സെൽസ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച് പല ഡിവിഷൻസും ഉണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം പല രീതിയിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നീട് വരുന്നത് ആമാക്രിൻ സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു റെറ്റിനയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെൽസിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് റെറ്റിനയിൽ പലതരത്തിലുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനകത്ത് വരുന്ന കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആമാക്രിൻ സെൽസ് ആണ് കേട്ടോ ആമാക്രിൻ സെൽസ് ആണ് റെറ്റിനയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെൽസ് ഇനി അമാക്രിൻ സെൽസ് മാത്രമുള്ളോ റെറ്റിനയിൽ അല്ല റെറ്റിനയിൽ പലതരത്തിലുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമാക്രിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തരം സെല്ലാണ് ഇതൊരു ന്യൂറോൺ ആണ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഡർ ന്യൂറോൺ ഇതൊരു ഇൻഡർ ന്യൂറോൺ സെൽസ് ആണ് ഓർത്തിരുന്നുള്ളൂ അമാക്രിൻ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിനയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ആണ് ഇതൊരു ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ ആണ് ഇൻ്റർ ന്യൂറോണിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോൺ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ ആണ് ആ ഇൻ്റർ ന്യൂറോണിനോടൊപ്പം ഇത് എന്തുകൂടി സെൽസുകളാണ് ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോൺസ് കൂടിയാണ് ഇൻഹിബിറ്ററി ന്യൂറോൺസ് കൂടിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അമാക്രിൻ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് റെറ്റിനയുടെ സ്ട്രക്ചർ ജസ്
മൂ ലെയേഴ്സ് സെൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ എന്നറിഞ്ഞൂടെ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂ ലെയർ സെൽസ് ഓർത്തിരുന്നോള മൂലർ സെൽസ് എന്ന് പറയും ആ മൂലർ സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽ ലെയറിലാണ് ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽ ലെയറാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽ ലെയറിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് അമാക്രൻ സെൽ ലെയർ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമാക്രൻ സെൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർ ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഗാംഗ്ലിയോൺ സെല്ലിനെയും ബൈപ്പുളാർ സെൽസിനെയും തമ്മിൽ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ആണ് അതൊരു ഇൻഹിബിറ്ററി സെൽസ് ആണ് ആ അമാക്രൻ സെൽസിന് ശേഷമാണ് എന്തുള്ളത് ബൈപ്പോളാർ സെൽസ് ഉള്ളത് അല്ലെ ബൈപ്പോളാർ ന്യൂറോൺസ് ധാരാളം കാണപ്പെടുന്ന ലെയർ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ബൈപ്പോളർ ലെയർ ദെൻ ഹൊറിസോണ്ടർ സെൽസ് ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടർ സെൽസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് എന്തുകൂടി കാണാം ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് കൂടി ഉണ്ട് ഫോട്ടോ റിസ് റോഡ് സെൽസും ഉണ്ട് കോൺ സെൽസും ഉണ്ട് ഇത്രവുമാണ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്ന സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെറ്റിനയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു പേരാണ് മൂളേഴ്സ് സെൽസ് സെൽ ഗാംഗ്ലിയാൻ സെല്ലറിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പെഷ്യലൈറ്റ് സെൽസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മൂളേഴ്സ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കോർണിയ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഈസ് നെവർ റിജക്റ്റഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബിക്കോസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം കോർണിയ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടന്നാലും റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ആയിരിക്കും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്രാഫ്റ്റിനെ എല്ലാം റിജക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ വേറെ ഏത് ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള കോർണിയെ പോലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും കോർണിയെ ഒരിക്കലും റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ ആ ഗ്രാഫ്റ്റ് മാത്രമേ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഈ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെൽസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ലിവിംഗ് ലെയർ ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇറ്റ് സെൽസ് ആർ ലീസ്റ്റ് പെനട്രേറ്റബിൾ ബൈ ബാക്ടീരിയ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക റിജക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളപ്പോഴാണ് അല്ലേ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് ഗ്രാഫ്റ്റ് എല്ലാം റിജക്ട് ചെയ്യുക അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ കോർണയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ എന്തില്ല ദർ ഇസ് നോ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ദാറ്റ്സ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ അവിടെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോർണിയ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഒരിക്കലും റിജക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ കൊയാഗുലേഷനോ ഇല്ലെങ്കിൽ അഗ്ലൂട്ടിനേഷനോ ഒക്കെയുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരു കൊയാഗുലേഷനോ നടന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്മാച്ചിങ് ഒന്നും നടന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ റിജക്ഷനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കോർണിയ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഒരിക്കലും റിജക്റ്റ് ആകില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദർ ഇസ് നോ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ In the human eye, the photosensitive compound is composed of. The photosensitive compound. We have to use the eyes as photosensitive. That's why we have to use the eyes as photosensitive. We have to use the photosensitive compounds as photosensitive compounds. We have to use the photosensitive cells as photosensitive cells. We have to use the photosensitive cells as photosensitivity. We have to use the photosensitive compounds as photosensitive cells. കമ്പോണൻസ് ഏതെല്ലാം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്വാനോസിൻ ആൻഡ് റെറ്റിനോൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസിൻ ആൻഡ് റെറ്റിനൈൻ ഓപ്സിൻ ആൻഡ് റെറ്റിനോൾ ഓപ്സിൻ ആൻഡ് റെറ്റിനോൾ ഓപ്സിൻ ആൻഡ് റെറ്റിനോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഫോട്ടോ റെസ്റ്റർ സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ റോഡ് സെൽസും ഉണ്ട് റോഡ് സെൽസും കോൺ സെൽസുമാണ് അല്ലെ ഇവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കമ്പോണൻസ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് റോഡ് ഓപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി അറിയാവുന്ന അപ്പൊ ഓർണത്തിന്റെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഒന്ന് ഓപ്സിൻ ആണ് ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ഓപ്സിൻ ആണ് അടുത്തത് റെറ്റിനോൾ ആണോ റെറ്റിനാൾ ആണോ എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊണ്ട് തെറ്റിച്ചുകളെയും നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എക്സാം ഹോളി കയറിയിരിക്കും നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും റെറ്റിനോൾ ആണോ റെറ്റിനോൾ ആണോ എന്ന് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിനാൾ ആണ് കേട്ടോ റെറ്റിനോൾ അല്ല റെറ്റിനാൾ ആണ് ഇതി
ഫോം ചെയ്യാം അടുത്തത് റെറ്റിനോൾ ആണ് ഇതും വൈറ്റമിൻ എ അതായത് ഒരു ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ എ ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ കണ്ടെയ്നിങ് ബി അയോണിൻ റിങ് ഇതിനകത്ത് ബയോണിൻ അങ്ങനെ ഇതുവരെ ചോദിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും ഓർത്തു നിന്നുള്ള ബീറ്റ അയോണിൻ റിങ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബീ റെറ്റിനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനി റെറ്റിനോൾ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ആനിമൽ ടിഷ്യു ആസ് റെറ്റിനൈൽ എസ്റ്റേഴ്സ് അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നോള സാധാരണഗതിയിൽ അനിമൽ ടിഷ്യൂസിൽ റെറ്റിനോൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ഫോമിലായിരിക്കും റെറ്റിനൈൽ എസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു തുടങ്ങിയത് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഏതെല്ലാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ആണുള്ളത് അവ തന്നെയാണ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് റോഡ് സെൽസും കോൺ സെൽസും അവയുടെ കോമ്പോസിഷൻ ആരെല്ലാമാണ് ഒന്ന് ഓപ്സിനും റെറ്റിനാളുമാണ് കേട്ടോ റെറ്റിനോളും നോട്ട് റെറ്റിനോൾ റെറ്റിനാളും ഓപ്സിനുമാണ് ഇവയുടെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റ് സുവോളജിയുടെ പുതിയൊരു ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറി അമ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഒരു റാപ്പിഡ് കോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും എല്ലാ സിലബസിലുള്ള എല്ലാ കണ്ടൻറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം സെറ്റിൻ്റെ ഓൾറെഡി ബാച്ച് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റാർട്ടിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ഒരുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ലല്ലോ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു പറയാവുന്നതിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ മാക്സിമം റെക്ടിഫൈ ചെയ്യും എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടൻറ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ആ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചില ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഒട്ടും പഠിക്കാത്ത പോർഷൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചില ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടേ മതിയാവും എന്ന് തോന്നും ആ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ ഓൾറെഡി തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും കിട്ടും അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ആ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെ ധാരാളമാണ് കാരണം ഒരു സിലബസിൻ്റെ ഒരു ആ നമ്മുടെ സോളജി സിലബസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈവിലൂടെ നമുക്ക് മാക്സിമം റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടോപ്പിക്കും ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ പത്തോ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല എന്തായാലും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ആ നാ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു എൻ്റയർ മുടികൾ തന്നെ നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഒരു വിധത്തിലും മിസ് ചെയ്യേണ്ട എന്തിരുന്നാലും നമുക്ക് സെറ്റ് നേടിയെടുത്തേ മതിയാകും അല്ലേ ഇനി വരുന്ന അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുറകെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിഫൈയിങ് എക്സാമിൻ്റെ പുറകെ ഒന്നും നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് നാളത്തെ കഷ്ടപ്പാട് ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ ആ അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് നേടിയെടുക്കുക ആ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ് ഈ അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിലൂടെ മാത്രം സെറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് നിങ്ങൾ പലരെയും യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലരുടെ വോയിസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് തീർച്ചയാണ് കാരണം അത്രയും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും ഇനിയും ഇനിയും നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ജോയിൻ ചെ
എബോവ് ആണ് ഓർത്തിരുന്നുള്ള റോഡ് സെൽസ് കോൺ സെൽസ് അമാക്രിൻ സെൽസ് എല്ലാം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് റെറ്റിനയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽ ലെയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂലേഷ് സെൽസ് ആണ് അത് ഈ ഓപ്ഷൻ അതുണ്ടോ ഓപ്ഷൻ അതില്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നൺ ഓഫ് ദി എബോവ് ആണ് നൺ ഓഫ് ദി എബോവ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡസ് ദി ടാപ്പറ്റം ലൂസിഡം ഡു ടാപ്പറ്റൻ ലൂസിഡം പേര് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ കാര്യമാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അല്ലേ എന്താണ് ടാപ്പറ്റൻ ലൂസിഡം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ കളേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഐ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ആനിമൽസ് എ നൈറ്റ് വിഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ജെല്ലി ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ വെയർ ദി ഓപ്റ്റിക് നർവ് അറ്റാച്ച് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കളേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഐ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ആനിമൽസ് നൈറ്റ് വിഷൻ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഏരിയ വെ ആർ ദി ഓപ്റ്റിക് നർവ് അറ്റാച്ച് അതായത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ആനിമൽസ് നൈറ്റ് വിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും രാത്രിയിലൊക്കെ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇടാതിരുന്നാലും പൂച്ചയുടെ കണ്ണൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ നോക്ടൂണൽ ആനിമൽസിൻ്റെ കണ്ണിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് ആയിരിക്കും നല്ല തിളക്കമായിരിക്കും അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കണ്ണുകൾക്ക് തിളക്കം കിട്ടാനായിട്ട് കാരണം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മൾ പറയും റോഡ് സെൽസ് ധാരാളം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അതിന് കാരണമാകുന്ന ആ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടാപ്പറ്റം ലൂസിഡം ആണ് അപ്പൊ നൈറ്റ് വിഷന് കാരണമാകുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ടാപ്പറ്റം ലൂസിഡം എന്താണ് ടാപ്പറ്റം ലൂസിഡം എന്ന് നോക്കിയേക്കാം ഇറ്റ്സ് എ ലെയർ ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഇറ്റ്സ് എ ലെയർ ഓഫ് ടിഷ്യൂ അതായത് നോക്ടോണൽ ആനിമൽസിന്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നോക്ടോണൽ ആനിമൽസിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ഓഫ് ടിഷ്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടാപ്പറ്റം ലൂസിഡം എന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിനയോട് തൊട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ഏത് ടാപ്പറ്റം ലൂസിഡം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഏത് ലൈറ്റ് ഒടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പൂച്ചയുടെയും മൂങ്ങയുടെയൊക്കെ കണ്ണുകളൊക്കെ നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നത് അല്ലെ ഇരുട്ട ഇരുട്ടിലും നല്ല തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന കണ്ണുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഗ്ലോയിങ് ഐസ് ഓഫ് സം ആനിമൽസ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് ഈ ടാപ്പിറ്റൽ ലൂസിഡം ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കാരണം ഡാർക്കിലും തിളങ്ങാനുള്ള ഈ കണ്ണുകൾ പ്രകാശിക്കാനുള്ള കാരണം ക്ലിയർ ആയാലോ വട്ട് ഇസ് ടാപ്പിറ്റൽ ലൂസിഡം എന്ന് പറയുന്നത് നൈറ്റ് വിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമാകുന്ന ഒരു ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടാപ്പിന് റെറ്റിനോട് ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസിബിൾ ആകുന്നത് ഏത് ഓർഗാനിസത്തിലാണ് ടൂണൽ ആനിമൽസിലാണ് കൂടുതലാണ് കണ്ണുകൾക്ക് ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയത് ഇരുട്ടിൽ തിളങ്ങാനുള്ള കാഴ്ച ചില ആനിമൽസിൻ്റെ കണ്ണുകളെല്ലാം ഇരുട്ടത്ത് നല്ല തെളിച്ചമായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ വെട്ടി തിളങ്ങുന്ന പോലെ തോരിക്കും അല്ലേ അതിന് കാരണമാകുന്ന ലെയർ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ടാപ്പറ്റം അലൂസിഡം അടുത്തത് ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ ദ റെറ്റിന ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഐ ഈസ് ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ ദ റെറ്റിന ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഐ ഈസ് ഒന്ന് വിർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്ട് ഓപ്ഷൻ ബി റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് ഓപ്ഷൻ സി വിർച്വൽ ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി റിയൽ ആൻഡ് ഇറക്ട് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ഏതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് അല്ലേ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജസ് ആണ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യുക ഈ റെറ്റിനയിൽ ഫോം ചെയ്യുക എന്നത്തെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം കാരണം ഒരു കോംപ്ലക്സ് ലെൻ നമ്മുടെ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അല്ലേ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് എന്താണായിട്ട് കാരണം റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് മെസ്സേജ് ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് ആണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിനോമിന ഓഫ് ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഐ ഈസ് വാട്ട് ഇസ് എ ഫിനോമിന ബിഹൈൻഡ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഐസ് അവിടെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ദറ്റ് ഇസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ല റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം സയൻസ് ഓർഗൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട